വേദനയൊക്കെ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി ആദ്യം തലവേദന ഛർദിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതെന്താ അസുഖം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ പിന്നീട് അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ഒരു വയ്യായി വരുന്നു പറയുമ്പോൾ റേഖാനായിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ റേഖാനാൻ്റെ ഒരു എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൾ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് വരണം ഇനി അത് കാണാനുള്ളത് എനിക്കുള്ളു ദീപക് കിഷോർ രണ്ടു പേരുമേ കരാത്ത അപ്പൊ നിറയെ വിളയാട്ട് ഇതിലെല്ലാം നിറയെ കലന്തുക്കുവാങ്ക എനിക്ക് ആരംഭത്തില തെരിയാത സിക്സ്ത് പരിസ്ഥിക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ അടുത്ത സ്കൂളിൽ കൂടെ പോയി കരാത്തല വിൻ പണി അവ മെഡൽ നിറയെ വാങ്ങിട്ട് വന്ന ദീപക് എനിക്ക് ரொம்ப സന്തോഷമാ இருந்து அப்புறம் உடம்பு இளைக்கிற மாதிரி இருந்து அப்புறம் இவர இவ்ளோ வாங்கி கொடுத்து பையனு என்ன இப்படி இருக்கா போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிடல் போய் முதல்ல பார்த்தோம் அப்ப வந்து டாக்டர் வந்து வயித்துல கட்டி மாதிரி இருக்க என்னன்னு தெரியாது அப்படிட்டாங்க ക്യാൻസർ അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു വേടേ യൂസ് ചെയ്യുള്ള ഫാമിലിയിൽ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ അസുഖമൊന്നുമില്ല ആർക്കും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് കടന്ന് വന്നതാണ് എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല മനസ്സ് വിടാൻ പാടില്ല നല്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണോ ആഗ്രഹം ഇഷ്ടമൊക്കെ ബ്യൂട്ടീസും പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതിനവൾക്ക് ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂർ വിട്ട് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് മൂന്ന് വർഷം അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ബിന്ദുമാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യം കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പിനെക്കാട്ടിലും ആരോഗ്യമാണ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിട്ടുള്ളത് പിന്നീടുള്ള ലൈഫിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ അവരാണ് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി പേടിയില്ല ഞങ്ങൾ അവൾ തന്നെ അവർ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറിനാ എന്തിനെ തെരിയാത് ആർക്കും വന്ന് കേൾവിപ്പെട്ടതേ ഇല്ല അത് മാതിരി സ്വന്നാങ്ങ എനിക്കൊന്നും തരാം ഞാൻ ജാലിയാ തന്നെ ഇരുന്നാ ഏ വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പ അമ്മ വന്ന് എന്നോടാ അയാൾക്ക് ഇത് എപ്പടി വന്നിച്ചു ഒരു മാതിരി സ്വാഗമാവേ ഇരുന്നാണ് എനിക്കും ഞാൻ ജാലിയ അസാൾട്ടാ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ബാങ്കോക്ക് പോയിരുന്നു ആരോട് വന്ന് കൂടി പോയിരുന്നാങ്ങ പുതു പുതു പീപ്പിൾസ് ആയിരുന്നാങ്ങ നമ്മ ഇന്ത്യ മാതിരി ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങ് പോയി പ്രസന്റേഷൻ പണ്ണുണ്ടാങ്ങ നിറയെ കൺട്രീസ് നിന്ന് വന്നിരുന്നാങ്ങ നിറയെ സർവീസ് വന്നിരുന്നാങ്ങ അങ്ങ് അല്ല വന്ന് എനിക്ക് വന്ന് ഫസ്റ്റ് നല്ലാ പണിയിരിക്കാൻ സിറന്ന് അംഗീകാരം എനിക്ക് കൊടുത്താങ്ങ ഇനി അത് ரொம்ப മറക്കേ മുല്ല ரொம்ப ഹാപ്പിയാ ഇരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ നിറയെ പുതു പുതു വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് കത്തിരിക്കാൻ എടുത്ത് <laughs> 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 എപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ചാൻസ് ലൈഫിൽ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസമുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു അല്ലെ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു എനിക്കും ആ കുട്ടിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒരേ ചാൻസ് ആയിരിക്കണം ലൈഫിൽ കിട്ടേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ അത് കിട്ടുന്നില്ല സോ അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് പക്ഷേ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടണം ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിന് ക്യൂർ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു ലൈഫ് ഫുള്ളായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യൻ്റെ എല്ലാ കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ആ കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും മെഡിക്കലി പോസിബിൾ ആണെങ്കിലേ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവരുടെ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും So childhood cancer is a term that uh, covers a wide spectrum of diseases um, but it's uh, basically cells that are growing out of control that create a tumor or a blood cancer. This is already a very difficult time for children so at least providing an atmosphere where they're happy where they don't feel like they're coming to a uh, a doctor's office or they don't feel like uh, they're getting punished for something it's very important to maintain a happy atmosphere ഇപ്പോൾ എന്നെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് ഹോസ്പിറ്റ
ആർക്കും കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അവിടെ വന്നാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫുൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നോ പേരൻറ്റ് വിൽ ലെവർ ഗെറ്റ് എ ബിൽ സോ ഫ്രീ ആണെങ്കിലും വേൾഡ് ക്ലാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോ അതാണ് അതാണ് മിഷൻ ആക്ച്വലി I've been working with Aro for the past year. Uh, I just happened to run into a very enthusiastic uh, and energetic team of people uh, who really wanted to help the children here in in Kochi. So Aro is uh, very different in the sense that they're very focused in what they want to do which I think is very important. കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളുടെ ഫീൽഡിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആരോഹിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടത് ആരോഹ എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കൊച്ചിനിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം ആകാൻ പോകണം ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ അമ്പത്തിയേഴ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ കൂടി ആയപ്പോൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലതും കാണാൻ ഓരോ കുട്ടികളിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖമാണ് കാണുക நம்ம வீட்ல எப்படி ஒரு சொந்தக்காரங்க வந்தாங்களோ எப்படி ஒரு ஹாப்பியா இருப்போமோ அந்த மாதிரி தான் அவங்களும் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்ப அங்க போகும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப இன்னொரு ஃபேமிலியாவே நம்மள ட்ரீட் பண்ணனால அது கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்ப நிறைய கிட்ஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் சோ அவங்க கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றப்ப ஓ இவ்ளோ பண்றாங்க انا நம்ம எது பண்றது இல்ல ஒரு ஃபீல் வரும் சோ எல்லாரும் வந்து எப்பனா இட்ஸ் a ஃபேமிலி நம்ம ஹவுஸ் விசிட் நடத்துறது என்ன வந்துச்சா നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ അവരെ ചെന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കുടുംബത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഈ കുട്ടികളോട് അവരെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അസുഖമുള്ളൊരു കുട്ടികളോട് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം അതായത് നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ഫാമിലിയോടെ നിങ്ങൾ നല്ല പാത്തനാല എപ്പോഴുമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അന്ത് മാതിരി നിറയെ പാരൻസ് ചെല്ലുമ്പോൾ ரொம்ப സന്തോഷമാണ് ഇത് പേഴ്സണലാ சொல்லணும்னா ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணோம் லைஃப்ல வந்து வேல்யூ கிரியேட் பண்றோம் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாமே பண்றோம் ஆனா ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கு நாளைக்கு நாங்க போனனா அவங்க என்ன பார்க்கற வேவே தெரியும் சோ இதெல்லாம் பெரிய ஒரு blessings every other child that came to us always went through aro because treating is just one part of managing cancer the rest is to support the family to support the child and also to reassure them that they can also be back to life like any other child they live with the situation of cancer is a very scary situation uh, children many often very often do not realize that you know they have cancer children do not understand the gravity of their disease it's the parents who are actually undergoing a lot of um, uh, mental turmoil at that time they are extremely depressed scared upset and at that point of time um, they are unable to take a right decision many of the decisions may be out of fear rather than you know out of understanding the situation aro plays a very important role in helping out parents understand the situation we must remember that um, worldwide 90% of uh, uh, cancers in children are curable and uh, in india also almost 70% of cancer in children are cured and the rest of them are not cured because the patients don't turn up for treatment on time are not able to complete the treatment because of finances and so aro plays a bridge there they uh, help the patient understand the situation they motivate them to take treatment yan paiye ipo uiroda irukra ava yan kuda velayanta irukra appadina adukku mulukku mulukku aaro da mukki kaaranam avunga avunga illaina na enna panir panne theriyadhu அவங்க வந்து பையனுக்கு வந்து ஸ்டடிங்லேயும் சரி விளையாடுற பொருள்லேயும் சரி அவன் ஆசைப்பட்டு என்ன கேட்குறானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அதை வாங்கி கொடுக்குறாங்க அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆரோ மீட்டிங் வர்றப்ப அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் என் வாழ்நாளில் பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருப்பான் ஆரோ இல்லைன்னா என்னோட வாழ்க்கையே இல்லை நான் என் பையனை எப்படி காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வந்திருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்காக முழுக்க முழுக்க அதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னா ஆரோ மட்டும்தான் ஆரோ இல்லைன்னா என் வாழ்க்கை எது எந்த அளவுக்கு நான் எப்படி கொண்டு போயிருப்பேன் அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரியவே தெரியாது 
அதனால வந்து நான் ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கு